Ah, mirá el auto de Lizana, mirá, mirá. Eso. Punta del Este no es para nosotros, ¿viste? A la hora de comprar vino, siempre compro el mejor vino posible. En este caso compramos un tinto de caja. Hola onda, hola onda. Adiós, Sol. Mañana te espero otra vez. Buen día. Estamos en Punta del Este, el famoso lugar de Uruguay, que es conocido como un lugar lujoso, glamuroso. Oh, como Miami Beach. Miami Beach. Estamos en los dedos que hay en la playa y se nota que es un poco popular. ¿Por porque son las 11 de la mañana y... No, pasamos a las 10 de la noche, está lleno. A las 5 de la mañana está siempre lleno. Bueno, y vamos a ir a recorrer, conocer un poco acá la playa más famosa y más cara de Uruguay. Dicen que es la más cara. Bueno, nosotros podemos comprobar realmente. Y después les vamos a contar cómo hicimos también para venir acá, porque hay que saber administrarse. Lo curioso que estaba leyendo de estos dedos, que lo hizo un artista chileno. Vino a participar en un concurso, solo te pagaban un día en el hotel. El tipo ganó, se hizo re famoso. Después de estos dedos hizo uno en el desierto de Atacama, una manito, hizo uno en España, hizo en otros lugares también, ganó reconocimiento internacional. Y acá en Punta del Este, ciudadano ilustre. A pesar que no ganó nada de plata, claro, después se le habrá hecho la guita, pero el loco se hizo re famoso. Y mira, era un, un chileno, un artista chileno. Y hoy la manito es como el símbolo de esta ciudad. Todo el mundo viene, mira. Venía a las 3 de la mañana y gente sacándose fotos en la manito. Hay gente que interpretó que era como la persona que se estaba ahogando y sacaba la mano fuera del agua. Pero nada que ver, es como que lo que el artista quería decir es como una expresión del ser humano intentando salir hacia afuera, como saliendo de sus problemas, emergi emergiendo hacia la vida. Algo así, creo. Si no es eso, por favor, pongan en los comentarios, ayuden al historiador Mateo. <risa> Y como ven, aquí es Océano Atlántico, las olas son grandes, el agua es azul. Algo que no expliqué fue que esta playa está dividida entre Playa Brava y Playa Mansa. Tenés la península, en la península termina el río de la Plata y empieza el Océano Atlántico. Y en esa división tenés los dos tipos de mar. ¿Por qué Playa Mansa? Porque no tiene ola. Es más, y Playa Brava porque es como Elizanita. Ah, es brava, ¿viste? Ah, se hace la mansa, pero es muñeca brava. Ah, ah. bueno. Y la arena se ve muy linda, mira. Uh, es re suave. Pero al final del que ya vemos toda la ciudad, vamos a preparar algunas comiditas y vamos a disfrutar la playa. Exacto. Porque no puedes venir acá y no disfrutar la playa, o sea, por esa razón la gente viene acá, ¿no? La playa, la noche y el glamour. Ah. Noche y glamour tal vez no, no es nuestro, ¿no? No es nuestro. Museo de autos. Hay autos. A ver. Todos autos clásicos antiguos. Eso es lo que nunca hicimos, ¿eh? Nunca. Mateo, ya encontré mi auto. ¿no? <risa> ah, mirá el auto de Lisana, mirá, mirá. Eso. Ese. Comprame eso que estoy no. feliz. El problema es que Lisana da marcha atrás y te choca todo. Ay, pobre. Con eso sí. imposible. <risa> mi amor, no, sé, no sé si da marcha atrás. Sos capaz de chocar. Nosotros hacemos todos los tours para que ustedes después, cuando vienen, elijan qué quieren hacer. O para los que no vengan, que lo puedan ver. Porque hay mucha gente claro. también que no viaja y dice, claro. lo veo en el video. Es 5 dólares por persona la entrada y tienes dos pisos. Acá son autos preguerra y militares, así que... Fua. Un Fora H. Este es el Fora A, mirá, uno de los primeros... Si habría Fora en Argentina de estos, mi tío tenía uno... Un acelerado... El motor es así, mira. Estoy seguro que un montón de seguidores del canal van a decir, Mateo, yo tuve un auto así. Porque nosotros tenemos seguidores de todas las edades, de 15 años, de 5 años hasta 85 más o menos. Y debe haber gente que tuvo un auto así. Pongan en los comentarios, gente, si tuvieron un fuera, ¿eh? Son muy bien cuidados y restaurados, ¿eh? Sí. Pensé que el acervo tenía un dueño solo, pero no, son varios dueños que vienen, dejan su auto para exponerlos. O sea, pensar que eran tan grandes los autos antes, ¿no? Pero ese era un V8, tenía un motor de camión. <risa> ¿Sabes lo que es eso? Casta gasolina. <risa> Fue. Oye, pasa, pasa por arriba todo, Lisana, con pasa eso. Pasa por arriba del bosque todo. <risa> 
Yo te compraría uno así, Lisana. De princesa. ¿Qué es esto? Princesa Lisana. Este es tan antiguo. ¿Sabes cómo se encendía el motor de este auto? Ahí. Así. Nunca Por vi... 1911, mi amor. Eso es donde viene la reina, ¿no? ¿Vos sabés cuál es este auto? ¿Ah? Este es el famoso Ford T. Que Henry Ford, que fue el inventor de, de este auto y de la cadena de producción de auto, él fue, Henry Ford fue el que inventó la cadena de producción. Primero ponía en una pieza, después el otro, iba pasando por una cinta y vos tenías que hacer así todo el día. Y, y salían todos locos. Bueno. El Henry decía, cuando entran en a la fábrica, dejen el sombrero colgado y el cerebro junto. Porque él no quería gente que piense, Buah. quería gente que siga el proceso, rápido, ¿entendés? Ahí. Y él te decía así, el modelo, el forte, pedímelo de cualquier color desde que sea negro. O sea, él hacía todos los autos de un color solo. Acá el dueño lo pintó de azul, pero creo que el color original era negro. ¿Por qué? Porque Henry Ford quería bajar costos. Y él fue el que inventó el modelo de producción en masa. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me aplaudo, me aplaudo, gente! Quiero que la comunidad ponga una manita así de aplausos. Mirá, Mateo, yo... Hay gente que era mira boche, la, cura, la pura cara de huevón tiene este... Ah, ah no, este lo dicen en Chile. La... Mirá, Mateo, che, pensé que tiene cara de boludo, pero no es, ¿eh? Muy bueno. Imagínate hoy en día salir en la calle con esto. La gente se dice, ¿y esto de dónde salió? Para mí, Irian, esta es la princesa Lisana no. del reinado de Estonia. Y pones ropa antigua, la gente dice, ¿de dónde salieron? Se esto? escaparon del manicomio, van a decir. Ah, acá son las scooters, Lisana. ¿La Vespa? La Vespa. La Vespa de este 1962. Fuuu. Es muy diferente. Qué linda. Mi abuela tenía una motito así. Yo la usé un montón, duró como 50 años la motito. Hay dos sillas, mira. Sí, mira vos. Hay un club en Estonia de esos y nosotros también con Mateo fuimos en ese. ¿Tu papá nos llevó? Sí. A vos te llevó atrás y a mí me sentó ahí. ¡Qué precioso! Ay, el, Entonces, mi, el mini, pero ah, muy diferente. ¿Y el primero? A mí, ¿Sabes qué auto me gusta a mí? ¿Cuál? El de Mr. Beam. ¿Ya tocaste una Ferrari alguna vez, Lisana? No, no se puede tocar. Poner el dedo así, ¿no? Ah, no. El dedo. No se puede. Uh, mira lo que está por dentro. Oh. Para un casamiento estaría lindo este, ¿eh? Mira, la novia ahí atrás. Ah. Acá, esa avenida, lleva a la punta más austral de Uruguay, el punta más al sur de Uruguay, está acá en Punta del Este, y acá la avenida, seguro que en la tarde se pone movido. Eh, ahora estamos en... Ey. no es alta temporada todavía. No está tan lleno. No. Pero en enero esto explota. Sí. Y también, para la gente que quiere economizar, Vengan antes o después de la temporada que bajan los precios. Mirá, Qué rico. El chocolate de dedo. Ah, no son <risa> paquete de alfajor. Tú se lo Ah, hecho. mirá. Mirá lo que son los alfajor. Tsunami. Uh. Un tsunami de sabores en tu boca, Lisán. Wow. Venía. Justo cuando prendí la cámara se fue. Pero Te unos, siguió hasta. Una cuadra no me sigue. Es que acá en Uruguay la gente no le gusta salir en la cámara. Mira. ¿Sabías vos, Lisana, de eso? Menú del día, 240, eso es como 5 o 6 dólares. Eso está barato. Por ser Uruguay, o sea, sí, en Chile el menú del día era 8 dólares. Acá también vi más 7 dólares algo, pero puede encontrar con 5.50 o 6 dólares. Pesado de Brasil, olhando los vídeos, ¿eh? Qué legal, ¿eh? Déjame hacer una foto con ustedes. Vamos lá. Che, una cosa que vi acá diferente del pueblo uruguayo es que son personas más reservadas más tipo eh, introvertidas así no, no sé si introvertidas pero más reservadas tal vez para la cámara eh, porque intenté por ejemplo ya hablar con alguno de la cámara poner la cámara y este no quieren como que no les gusta mucho y eso bueno uno va aprendiendo ¿no? de cada país que va visitando son muy educados muy gentiles muy amables humildes pero más reservado. Esta es la glorieta, gente, y Lisana, mirá. ¿Qué te recuerda este lugar, Lisana? Puerto Varas, pero falta el volcán. 
Bueno, acá en vez de tener un volcán, tenés todo esto ya de acá porque ahí es el puerto de Punta del Este. Para que te den una idea, que acá viene mucha gente de guita. Por eso las cosas son tan caras para nosotros, ¿no? Porque caro es relativo. Para una persona que tiene plata no es caro. Les quiero contar una anécdota. En el último video fuimos a nadar en el río de la Plata, ¿no? Y un día antes que subimos el video, me empezó a picar el cuerpo y yo pensé, uy, qué, qué de mosquitos que hay. Y eran como chiquititos, Mateo también, yo pensé, uh, qué cantidad de mosquitos. Después pensé, ¿será alergia al sol? ¿Será que comimos algo raro? Después subimos el video y gente empezó a comentar, ay, pero ese río está sucio, tiene polución, tiene como los residuos sí, sí. De, de la gente. Y uno dijo, tengan cuidado si ven a, algún tipo de alergia en su piel. Y ahí me di cuenta que fue eso. Y miren, ahora está curando, pero ten, antes eran como blancos y me picaba, ahora están, ya se me están curando, pero mamita. Y fuimos a leer a una página del gobierno de Uruguay y explicaba que hay una bacteria justamente en esa región del río de la Plata que es entre Buenos Aires y, y Colonia y te da una bacteria que te agarra en la piel. Pero a mí me... Que, suena... pueden, que puede ser de una, una reacción chiquitita, leve, como nos agarró nosotros, hasta una reacción más grave. Y a mí me sorprende que hay gente bañándose todos los días. Y yo probé el agua todavía. Y el oh. agua estaba, estaba ese, ese buen gusto. Uh. Tenía. Pero probé una agua llena de feces. Bueno, Mateo, solamente Mateo, como dicen. Pero el baño fue lindo y ojalá lo limpien porque vale la pena tirarse al río. Por suerte bueno. no pasó de más y era un poco de picadura nomás, que yo pensé que era mosquito, pero en realidad era... Feces humanas. Eso. Acá en el puerto están todos los yates y hay un montón. Pues imagínate mi amor que acá artistas, jugadores de fútbol, actores, músicos, todos vienen y se compran una casa acá en Punta del Este. Vos venís acá en el verano, podés encontrar famosos de todos lados. Muchos argentinos acá, famosos, tienen su casa. Por ejemplo, ¿quién conoce en Latinoamérica Susana Jiménez y Marcelo Tinelli? Las dos figuras más famosas del país. Ellos tienen casa acá. Mirta Legrand también tiene casa. Miren, gente, si quieren hacer el paseo de lancha para ir a la Isla de los Lobos, entran acá en el puerto, no tengan miedo que se puede entrar, es público. Se puede entrar. Se... Ay, no se preocupe, señora. No hay problema. Pueden contratar una de las lanchitas que lo lleve. El señor ahora me dijo que ahora, como que están arrancando, porque la temporada empieza, yo creo que va a empezar a final de este mes, principio de diciembre. Entonces todavía como que no hay. Yo creo que debe costar unos 15 dólares por persona, fue lo que investigué en la página. Con Lisana, como ya vimos los lobos y todo, viste, los vimos ya en... ¿Dónde los vimos? En Chile, los vimos en Ecuador. No sé si Lisana quiere ver lobos. Porque Creo yo voy por Lisana. Ya los vimos, sí. ¿Ya los viste? Sí. Bueno, vamos, vamos a espiar un poco los yates. Hay una pantera de México. ¿A dónde? Al final y ahí de Estados Unidos. ¿Será que vienen tan oh. lejos? Puede ser, ¿eh? El abuelo Mateo. Oh. Yo pensé que era un lobo marino eso, pero no es. Oh, mamita, ¿eh? La verdad, no, nosotros no estamos acostumbrados a todo ese lujo. No. Todo acá, miren, los edificios cuestan millones, los yates. No, o sea, como o sea, que... Al inicio dijimos, Punta del Este no es para nosotros, ¿viste? ¿Por qué? Porque el tipo de aventura que hacemos nosotros, nosotros somos low cost y todo eso, dijimos, esto no es para nosotros. Pero después de investigar, no sé qué... Yo creo que hay formas y formas de venir a Punta del Este. Claro. Nosotros conseguimos un cuartito, una señora muy amable, después le mostramos el cuarto. Muy buen precio, fuera de estación de temporada alta. Comemos frutas, o sea, intentamos comer en el supermercado económico. Porque si vos venís acá, al hotel, y comés restaurante, que esto, que el otro, que lo paseó, sí, se te va toda la plata. Todo. Re reventás. Pero si venís así económico, eh... Te vas a los lugarcitos, haces paseo en pie, vas conociendo, bueno, ahí la vas tirando más o menos. Pero sí, no es mucho nuestro estilo porque no somos de salir, no somos de ir de fiesta, casino, todo eso no, no hacemos. Claro. Pero es bueno venir a ver algo diferente porque todo el viaje estamos 
lugares más de aventura, digamos. Claro. Y esto es como lujo total. Claro. Creo que es el lugar más lujoso de todo el viaje que ya fuimos. Pero como era tan pedido también, siendo como que no. vamos a venir acá, ¿no es cierto? Porque no es solo en, eso. en otros países yo no escuché que la gente recomendó ir a un, una ciudad que es solo lujo. Esto, puedes vivir ahí adentro. Sí, sí, ¿Esa no era bandera de México? No, tiene otra cosa en Otro... el medio. Tal bueno. vez es algo de México, no sé. ¿Te ¿Era la bandera comentar? de guerra de México? No sé, pero se ve lindo el barco. Se nota que... Neptuno. Miren, yo también puedo comprar un barco. Este. <risa> Ahí está el barco y le ploteamos. Mateo y Lizana, YouTube. Y sí. vamos por todos lados parando en los puertos para que la gente se suscriba al canal. Mira, justo el tamaño perfecto. Mira, lo encontramos. Gente, y aprovechando, si nos ven en un barco de esos, ¿se suscribirían al canal? Quién sabe, aprovechen ahora y suscríbanse y den una manito para arriba. Mira, tuve razón, es un lobo marino. Oh, man. Estaba durmiendo, yo pensé que es una piedra. Qué cocho. Oh. Uh. A ver. Yo pensé, ¿qué es? Y empezó a mover. Mira, mira. ¿Pensaste que era una piedra? Y sí, no me movió ahí. Aparte de tipo, bueno, la limpieza, la organización, la seguridad que hay en este país, que es muy buena, es impresionante, me llama la atención que en Punta del Este todas las casas o los chalés tienen nombre. Casa Esmeralda, chalé, no sé, Rincón del Puerto, chalé Hollywood. Todo, ¿por qué será? Déjanos en los comentarios. Bueno, acá, esta es la famosa playa de los ingleses. ¿Y por qué ingleses? ¿Por qué ingleses? Ya te explico después del ómnibus. Ah, que no es una playa muy, muy bonita para bañarse porque está llena de rocas. Lo que dice la historia es que venían dos ingleses, una pareja, a tomar el té todos los días. Y la gente local de acá nativa le empezó a poner playa de los ingleses. Simplemente por eso. Buah. Y así le dieron el nombre a la playa de los ingleses. Interesante, muy... Sí. Detalle pequeño, ¿no? Esa es la iglesia de... Nuestra Señora de la Candelaria. Me encantó el color. Oh, Nuestra Señora de la Candelaria. ¿Qué pusieron acá detrás? Son como las... ¿Sí? Las campanitas. Marta está... ¡Ay, qué lindo! Ah, las misas. Está cerrada, ¿eh? Sí, abren para la misa. Es que en Uruguay, todos los lugares que vas, hay un faro para subir. O sea, ¿Te diste cuenta? No, en el interior, me imagino que Mirá, en la costa, ¿no? Es como algo tradicional de este país. Para el custodiar en la costa. Pero esta vez está cerrado, así que no podemos subir. Pero me encanta cómo los faros decoran el paisaje. Son preciosos. ¿Vos qué te parece, Lizar? Hermoso. ¿Te gustan los faros o no? Sí. ¿Pondrías uno en Estonia? En Estonia está llena de faros, mi amor. ¿Cómo no vas a saber esto? Yo no fui a ni uno. Sí, se te ¿Cuál? llevé. ¿A Varios. Cuál? Ay, ¿cómo no me Ay. acuerdo? Ay, Ay, chiquillo. Esto debería ser un, ¿Qué es esto, un reloj solar, pero... Siempre el reloj tiene que tener una puntita para mostrar la hora. Pero este debe tener algún tipo de, de uso diferente, que si pones la mano así y así, ¿ves? Y ahí te hago. Mirá. Si parás acá y soy así. ¿Ves? Bueno, pero ponete la hora entonces. Ahí te la pongo, mirá. Ahí. Mano. O vos tenés que pararte con tu sombra y va a indicar la hora. Mira, ahora casi como que está en la una. Mira, parate vos normal. Pero... Con la mano hacia adelante, ¿qué hora marca? A una. A una. Ahí está, ¿ves? Me gusta, porque es una ocho. A ver si así cambia. Ah. ¿Ves? Que es un reloj que funciona con un ser humano arriba. Es un, 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 un humanoide sería. Se puso loco. Creo que es el reloj más lindo que ya vi en mi vida. Momento, Mateo explica. No, pero a esto le dicen eh, la plaza de Gran Bretaña. Bretaña. <risa> plaza de Gran Be Bretaña. Ay, no sé Bretaña. Si... Bretaña. Este ancla lo perdió un barco que vino acá en la Segunda Guerra Mundial. La única batalla que hubo fueron de dos navíos. Y uno de los navíos perdió el ancla y está ahí. 
Y Yo lo... quisiera que la gente ponga en los comentarios qué tal me salió hoy con la clase de historia. Porque en el último video muchos me cagaron a pedo y dijeron, Mateo, no hablé si no sabes de historia. Pero yo fui, leí todo, hoy leí un poco más. Quisiera que me digan si mejoré, un poco de motivación siempre viene bien. Mateo está yendo bien, seguí así, busca el camino de la, de la lectura. ¿Sabés lo que haría con este ancla? ¿Mm? Te anclaría en mi vida para siempre. Buah, poco <ríe> creepy. Eso, esos novios que te persiguen, viste, toda la vida. Sí. Eso es raro. Ahora empezamos a hacer ejercicio porque nos dimos cuenta que estamos cayendo un poco. Ma pobre diablo. Mira los pasitos de que se que tengo. Bien. Mi amor, te presento el fin de Uruguay, el punto más austral. Acá se termina Uruguay. Lisana, ¿y sabías qué más? Ah. De un lado termina el río de la Plata y del otro lado comienza el océano Atlántico. Eso también. Es el límite del río de la Plata, Punta de las Salinas y Punta Rosa, Cabo de San Antonio, Argentina. ¡Ah, la chucha! Esto da un poco de miedo. Las bolas quiebran hasta acá, mira. ¡Wow! ¿Cuánto crees que cuestan los departamentos acá? Y yo estoy viendo, mi amor. <risa> Mira, comedor, cocina integral, dormitorio, baño. Entonces, un dormitorio. Tres dormitorios, 279 mil dólares. Oh. Tiene piscina, climatizada y abierta. Tiene gym, gimnasio, barbacoa, mucama. ¿Qué es mucama? Una mujer que te cambie la sábana. Ah, oh, bueno. Una persona. Balcón. Mujer o hombre. ¿no? Comedor, cocina, por lavadero, tres dormitorios para. Mira, me puse a llorar. ¿Por los precios? No, no sé, me salió moco aún. Che, Lisana. ¿Qué? Te cagó un pájaro acá, oh. ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, ¿Y qué es? ¿Y ¿Hay más? No. Este es el cuarto que encontramos. Para que tengan una idea, en baja temporada los precios son más bajos y puedes encontrar un precio eco más accesible usando Airbnb o Booking. También, como puedes ver, acá podemos economizar en el desayuno, hacemos un sándwich, un tecito, un cafecito. También podemos guardar algo, algo, cosas en la heladera para comer la merienda, cosas así. También afuera hay parilla para hacer, así que eso también podría ser una opción. Y acá estamos preparando algunas cosas para llevar a la playa. ¿Qué hace Mateo? Enseñanos. Vamos a meter una sangría para llevar a la playa. Así que estoy acá cortando los limoncitos. Lavaste los limones. Los lavé. Muy bien. Compré vino de caja, <risa> que es sangre de buey, como le dicen en Brasil, sandwich boy. Y ahí le tiramos el azúcar y el hielo. Ahora muchos dirán, Mateo, ¿para qué has cortado esto? Esto es una técnica milenar, fue inventada por Mateo Raúl II, el 28 de diciembre de 1862, uh -huh. donde se usa como un amasador natural. Ay, limones. qué ruido, qué haces. Mirá. Buah. Es como una mano robótica que lo que hace es aplastar el limón de forma suave y sedosa para que quede el zumo lo más acogible posible para una bebida que transmita un sabor eh, delictual dentro de un paladar refinado y apamático. Honestamente no funcionó. Uno cuando no tiene herramienta, ¿qué tiene que hacer? Buscar la solución en la vida todo. Siempre con pensamiento positivo y creatividad. Eso se lo... Enseñé a Lisana desde que la conocí, ¿no es cierto? Ese mamá? es el vino. ¿Se puede tomar así no? No te recomiendo. Mira. A la hora de comprar vino, siempre compro el mejor vino posible. En este caso compramos un tinto de caja. Es un vino refinado, con cuatro tiempos, valores sentimentales, fragancias inolvidables y un montón de cosas más. Sí, Madurado eh, en roble. En roble, notas de café, notas de angustia, un poco de todo. ¿Angustia? Exquisito. En realidad no, no es nada malo. No es un tipo de trago para cualquier tipo de paladar y cae muy bien con una hamburguesa de cancha, un pancho de calle, combina muy bien con ese tipo de comida. Muy rico. ¿Te el, gustó? El limón mezcla bien con vino. Ahora voy a hacer los sándwiches, si me, si me sigues. 
Tenemos queso derritido, tomate oh. y pan. Simple, barato, delicioso. Y sedoso. Yo pensé ponerlos acá y llevarlos a una bolsa. Me parece una excelente idea. Pero es mucho. Y eh, dale, que tenemos un hambre que nos comemos hasta... Tomamos el queso, lo mm. ponemos en el pan. Ay, qué difícil. Después me pasas la receta, Lisana. Sí. ¿Me la notas? Sí. Porque no me voy a acordar. Creo que lo más importante del tomate es que tenga un contacto más nítido con el pan para que se saborice dentro del paladar eh, exterior. ¿What? No entiendo nada. Y lo cierras y tenés un rico sabor. ¡Oh! Playa Brava. Les vamos a mostrar nuestro lugar. Miren qué lindo. ¿no? Primera vez que tenemos una sombrilla en la playa. En Cancún la sombrilla gratis, pero... Se me cae el carro. Ah, miren. Ahí tenemos la bebida. ¿Qué te parece, Lisana, vos esta bebida tan rústica? Es rico. Bueno. Hola, onda. Hola, onda. Ah. Hola, onda. A ver, hola, tira onda. unos pasos. ¿Qué? Tira unos pasos. Hola, onda. Hola, onda. Hola, wow. onda. Hola. <risa> Mirá los sándwiches que se mandó Lisana. El mensaje del video es, no tengan vergüenza, pueden disfrutar de un lugar más lujoso sin un presupuesto tan alto como cuando fuimos a Cancún, hicimos el sándwich de palta, lo llevamos igual que acá, hasta una bebida tenemos y estamos disfrutando. Y para mí el secreto está adaptarse a la situación de cada uno, no intentar ser algo que uno no es, vivir la vida tal cual sos y, yo, y listo, y así puedes disfrutar de todo. Tal vez hace unos años no hubiera hecho eso que salgo a la playa más lujosa con gente que es adinerada y voy a comer un sándwich, pero hoy puedo decir que me acepté y no me tengo vergüenza. O sea, ¿vos ya tenías vergüenza? ¿Alguna? Sí, sí. Yo también. Cuando tenía tu edad también me daba vergüenza, te juro. Pero me fui poniendo más viejo y me da todo igual. Y soy más, más feliz hoy. Una vez... Cuando nos fuimos a vivir a Brasil, mis papás siempre trabajaron duro para que salgamos adelante, porque empezamos de cero en un país, fue difícil. Mi papá con el consultorio, empezar todo de cero, mi mamá con nosotros, poner en la escuela. Y me acuerdo que una vez fuimos al carnaval, y el carnaval en Brasil, ese que baila en el sambódromo, es re caro. Y mi mamá creo que consiguió entradas gratis, no me acuerdo, y fuimos. Y como no podíamos gastar mucho, mi mamá hizo sándwiches de estos, y los envolvió todo en aluminio, los puso en una conservadora, lo hizo todo con mucho amor. Fue re lindo lo que hizo. Y me acuerdo que yo tenía vergüenza porque todos iban y comían en los restaurantes, qué sé yo, y nosotros ahí comiendo sándwiches, no sé qué. Y hoy en día, igual lo comía, el sándwich estaba re bueno. Pero hoy en día le diría a mamá, sé cuántos sándwiches quiera, que me los como todos, adelante de todo, en el lugar más caro, me da igual. Y como es el cumpleaños de mi mamá, de 60 años, quiero mandarle... Un beso muy grande en este video, decirle que la amo mucho porque mi mamá nunca le importó nada, siempre ella fue positiva, ella siempre buscaba la solución donde había un problema, ella siempre miraba el vaso medio lleno, nunca medio vacío y nos crió a nosotros así y creo que ese es el mayor valor que tengo de mi mamá, que yo fui criado de esa forma, a ver siempre el vaso medio lleno, ver siempre lo bueno de la vida y eso me lo pasó mi mamá. Por eso te quiero mucho, mamá, y te quiero desear los mejores 60 años de tu vida y que lo disfrutes mucho porque te lo mereces. Te amo, mami. Beso. Como el Caribe no hay. ¡Auch! Este es el Océano Atlántico, Lesana. Pará, pero vamos, vamos a ver el lado positivo. Mirá lo cristalina que es el agua. Claro, eso es lindo. Mirá, re limpia el agua. ¿Te da frío? Yo tengo coraje de tirarme acá. Buah, tirás. Pero tenía que ser esa tirada rápida. Uh, las olas son muy grandes. O sea, es muy bueno para hacer sur. Veo que tiene frío. Estoy haciendo la narración porque no llega el audio de Mateo. Uy, se fue. 
Una más. ¡Woohoo! Buah, se le sale el pantalón. ¿eh? ¡Uy! Está buena. Tirate. No, no, no. no. Está buena. Hace un frío. Vení. No, no. Escucha. Para. Escucha. Estoy bien. Para, amor. Te tiras y el agua es no buena. Buenísima. Bueno, Parece helada, pero no es. Yo te espero acá. Disfruta. Está bien. Sí. Y bueno, quedó lindo. Así un lado quedó mucho más grande. Quedó lindo. <risa> ¿Qué lindo? ¿Te gustó? Sí, muy lindo, mi amor, te amo. <risas> Lisana ya puede hacer artista de playa. Me encantó cómo hiciste este, quedó perfecto. Mirá el por del sol que tenemos acá, Lisanita. ¡Qué belleza! Gente, la idea de ahora sería caminar un kilómetro hacia abajo para ver Casa Pueblo, que es una casa de un arquitecto muy famoso, que está buenísima, y ver el por del sol para terminar el video. Quédense porque Lisana no tiene más ganas de caminar, está cansada, pobrecita. Pero con la motivación de ustedes, mirando, dándole like al video, suscribiéndose al canal, Lisanita llegará. Cuidado, a 100 metros salen churros. ¿Pero de dónde salen? De la prensa de churro, de la churrera. Sí, hay que caminar 10 cuadras. Hace de... Mateo, cuidado que te doy una piña. ¿Por qué me querés pegar? Eso es violencia de género. ¿Piña? Ah, oh, mi amor, qué belleza. ¡Oh! Ah. Uy, se fue. Vamos. Ay, qué mala onda. Ya casi estamos. Oh, Valió la pena, ¿eh? ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Queríamos dos entradas. Sí. Oh, los gatos de la artista habitan en el museo. Ah, oh, ¿viste? 50 sí. reales. Filma ahí, Lisa. Me filma para que la gente vea. Ah. Lisana, ¿no te hace acordar la costa de Amalfi de Italia esto? No, eso me parece una réplica de Santorini en Grecia. La gente se va a enojar, pero Punta Ballena está tan bueno más que Punta del Este. Perdón, es que... que no se me enoje la gente. Ah. Buah. Yo quiero ver, quiero ver los gatos. Wow, qué lugar es este. Primero tenemos que ver el por del sol, Lisana, porque es ahora. Buah. Todos dicen, ven a ver el por del sol acá. Creo que hay un poco de gente acá. Sí. Un poco lleno de gente. Qué belleza. No, dije que es Santorini, pero es diferente. Claro. Recuerda, pero Santorini es solo así, cúpulos. No es tanto así. Es un museo esto, de un artista. Después tenemos que ver la historia. Y a las 7 y 20 hacen un poema con la puesta del sol en homenaje a la mujer y al sol. Está lleno de brasilero acá. Una chica le dijo a un brasilero, nunca conocí un brasilero feo, le dijo. Oh, mirá, ya se fue con dos extranjeros el brasilero. Arte, no sé qué, qué dice. ¿No ves, Lisana, todo lo cerámico? Todo esto sí. es parte del artista. Estoy más emocionada por... Y hay que recorrer hasta las 7 y 20. Vení, metémonos por todos lados. ¿Qué? Oh, me metimos en la cocina. Yo creo que la gente acá está esperando las 7 y 20, ¿viste? Mira el gatito. ¿Será que me muerde? Tócalo. Ay, pobrecito. Wow. ¿Qué es eso? ¿Una muñeca? Qué lindo. 
Ele pôs aí o cara com Dino, ele tava tá tendo aula e ele falou, ele é Dino, Dino. Ah, ele é Dino. Não, não, ele é Dino. Ele é o Dino. E, ó, ele seria assim. Todas las chicas desnudas de qué es cosa. Eso no puedes filmar. A ver, no, filmalo. No, no puedes filmar. Si sí es arte. ¿Qué te está pareciendo este lugar? ¿Bello o no? Sí. Es como arte, ¿cómo se dice? Contemporáneo. Contemporáneo. No sé qué significa. Lo tiré. Yo tampoco. Abstracto. No. Abstracto. Lisana, ¿qué sería esto? Es arte. Qué cosas, che, mirá los artistas, qué lindas cosas que hacen. Vamos arriba, tal vez se vea mejor. Con tu panza cargada de oro y viento para repartir lo generoso, por villas y caserillos, capillas campesinas, valles, bosques, ríos, los pueblitos olvidados. Hola, sol, nadie ignora que perteneces a todos, pero de golpe, como un anuncio sobrenatural, El cielo se perforó y apareciste vos. Eras un sol nítido y redondo, perfecto y delineado. El cielo, al estirarse a los costados, en tibia, en las sierras, completando hacia abajo. Al pensar que iluminaste también la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres, y la de todos los seres queridos que ya no están junto a nosotros, pero que te siguen disfrutando desde otra altura. Adiós, sol. Mañana te espero otra vez. Como les dijimos, nosotros vamos para que ustedes piensen si ir o no. Si te gusta el arte, ir a tomar un cafecito. O un vino. O un vino, una torta, disfrutar, sentarse y ver el atardecer, creo que vale la pena. Ir a Casa Puel. Ahí. Casa Puel. Exactamente. Como no es nuestro... No era nuestro plan, nuestro plan, plan era más ver el paisaje con el atardecer. Yo hubiera venido directo acá, que no sabíamos antes. Claro. Bajas por Pasaban ahí. 10 metros más acá, bajaban tené... y acá tenían la puesta del sol. Y puedes ver la casa abuela de afuera. Casa Puebla. Ahora les puedo decir que vale la pena venir porque es el atardecer más épico que existe en este país. Es y esa región es muy hermosa. Hay como pasillos, casas hermosas. Toda naturaleza. Con el sol enterito lo ves adelante de tus ojos bajando, es increíble. Vale mucho la pena, gente.